வீடியோ பெருசா இருக்குதுன்னு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க எதனால சொல்லணும் இப்ப நம்ம நாட்டிலயும் சரி வெளிநாட்டிலயும் சரி எல்லா நாட்டிலயுமே வந்து பாலியவன் கொடுமைன்றது நிறைய தலைவிரிச்சு ஆடுதுன்னு தான் சொல்றோம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த வீடியோ இந்த ஸ்பீச்ன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்டாடிஃபையா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் தேங்க்யூ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கலீம் பேசுறேன் ஒரு கொடுமையான விஷயத்த பத்தான மன்னிக்கு பேச போறோம் அது என்னன்னா வந்து நம்ம நாட்டுல மட்டும்தான் பாலியல் வன்கொடுமை அந்த மாதிரி விஷயம் குழந்தைங்களை கற்பழிக்கிறது அப்படிதான் நடக்குது நம்ம பாத்துருக்கிறோம் நம்ம நாட்டுல மட்டும் இல்லை எல்லா நாட்டுலயுமே அந்த மாதிரிதான் நடக்குது ஆஹ் இன்னிய தேதிக்கு இன்னிய நியூஸ் படி பங்களாதேஷ்ல என்ன ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குதுன்னா இது நடந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் ஆனா விஷயம் இப்பதான் தெரிய வருது என்னன்னா அங்க தாக்கா தாக்கா தான் தலைநகரம் பங்களாதேஷ்ல அங்க இருந்து ஃபெமின்ற ஒரு ஊர் அது ஒரு கிராமம் அந்த ஊர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி ஐம்பது அறுபது கிலோமீட்டர் தூரம் தூரத்துல உள்ள ஒரு ஊர் அங்க வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்கிறா அந்த ஸ்கூல்ல படிச்சுன்னு இருக்கும்போது அது ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் அங்க படிச்சுன்னு இருக்கிறா அங்க வந்து அவ எப்போதும் போல வழக்கம் போல அவ ஸ்கூலுக்கு போற மாதிரி போறா வரா எல்லாமே பண்றா நார்மல் லைஃப் தான் அந்த பொண்ணு வந்து அந்த ஊர்ல இருக்கிறா நார்மலா எல்லாருமே எப்படி என்ன பண்ணுவாங்களோ அப்படிதான் அது இருக்கிறா தினைக்கு நல்லா படிக்க வேண்டிய பொண்ணுமே சரியாவ அத போல இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து அந்த ஸ்கூல்ல உள்ள ஹெட் மாஸ்டர் வந்து அந்த பொண்ணை பாக்குறாரு பார்த்து கூப்பிடுறாரு உள்ள கூப்பிட்டு பேசுறாரு பேசும்போது வழக்கம் போல பேசும்போது தான் இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கூப்பிட்டு பேச வைக்கிறாரு அவளும் அந்த பொண்ணும் சகஜமா பேசுற மாதிரிதான் பேசுறா ஆனா ஒரு நாள் என்ன பண்றாருன்னா வந்து அந்த பொண்ணு கிட்ட தப்பா நடந்துக்க ட்ரை பண்றாரு தப்பா நடக்க ட்ரை பண்ணும்போது அந்த பொண்ணு அதெல்லாம் பிடிக்காம அங்க இருந்து வெளியே ஓடியாரா ஓடி வந்த உடனே அவங்க வீட்டுல தெரியப்படுத்துறா இந்த மாதிரி வந்து விஷயம் வந்து நான் ஸ்கூல்ல இருக்கிறேன் என்ன வந்து ஹெட் மாஸ்டர் வந்து இந்த மாதிரி பண்றாரு இது எப்ப நடக்குதுன்னா எக்ஸாம் வரத்துக்கு பத்து நாள் முன்னாடி லீவ் விடுவாங்கல்ல அந்த டைம் நடக்கிற விஷயம் அப்போ அந்த அந்த லாஸ்ட் நான் நடக்குது அவ பயந்து அடிச்சு வெளியே ஓடி வந்த உடனே அவங்க அம்மா கிட்ட அப்பா ரொம்ப விஷயத்த சொல்றா இது எப்போ நடந்துருச்சு இந்த மாதிரி கூப்பிடுறாங்க தப்பா நட தப்பா நடத்துக்க ட்ரை பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னதும் அவளும் வந்து ஆஹ் அவங்க அம்மா அப்பாட்ட சொன்னதும் அவங்க அப்பா அம்மா மூணு பேருமே சேர்ந்து அவளுக்கு ஒரு அண்ணனும் இருக்கிறான் அவங்க நாலு பேருமே சேர்ந்து போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க போலீஸ்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த உடனே அதுல என்ன ஒரு கொடுமையான விஷயம் என்னன்னா போலீஸ்காரங்க என்ன சொல்றாங்க அந்த நாட்டுல இதெல்லாம் சகஜம் தான்மா இதெல்லாம் வீடு விட்டுத்தள்ளு அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க திருப்ப வந்து அவங்க போர்ஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க ஆக்ஷன் எடுங்கன்னு சொன்ன உடனே ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறமேட்டு அந்த தலைமை ஆசிரியரை வந்து கைது செய்யறாங்க அந்த நாட்டு அதாவது அந்த ஊரோட லோக்கல் போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்றாங்க அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் தெரியுது அவர் வந்து அவரோட பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப பெருசு அந்த அந்த ஒரு ஃபெமின்ற ஒரு ஊர்ல வந்து அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஆளு அவரோட பேக்ரவுண்ட் வந்து நிறைய அரசியல்வாதி ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க அவருக்குள்ள நாலஞ்சு பேர் வந்து அவருக்கு சுத்தி இருக்கிறாங்க சொல்லி அன்னைக்கு தான் எல்லாருக்குமே தெரியப்பட்டு வருது அப்ப நிறைய போராட்டம் நடக்குது அவர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ண காரணம் சொல்லுங்க அவர் தப்பு பண்ணிருக்க மாட்டேன் நிறைய ஒரு சிலர் ப்ரோட்டஸ்ட் பண்றாங்க நிறைய பேர் வந்து ஒரு தப்பான செயலை ஈடுபடுறாங்க அவர் அரெஸ்ட் பண்ணதுக்காக அதெல்லாம் வந்து போலீஸ்காரங்க எதுவுமே பொருட்படுத்திக்கல பொருட்படுத்திக்காம அவர் வந்து ஜெயில தான் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சு அதாவது அரெஸ்ட் பண்ணி மட்டும் வச்சிருக்காங்க அவர் வெளியே விடல ஒரு பத்து நாளுக்கு அப்புறம் அதாவது கரெக்டா ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி அவரோட எக்ஸாமினேஷனுக்காக அவ போறா அவ போன உடனே உள்ளார்க்க வந்து அவங்க அண்ணா வந்து அந்த பொண்ணை சென்ட் பண்றதுக்காக உள்ள போறான் அவங்க அவனை வந்து உள்ள அனுமதிக்கல அந்த உள்ள ஸ்டாஃப் வந்து நீ வர வேணா எக்ஸாம் எழுத போறதாவா தான் அப்படின்ற சொல்லி அவளை மட்டும்தான் உள்ள இருக்க அலோவ் பண்றாங்க அவன் அவனும் வந்து வெயிட் பண்றான் அவன் தங்கச்சி வந்து எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக எழுதி முடிச்சு அவளை கூப்பிட்டு போறதுக்காக வெயிட் பண்றாங்க ஏ போன கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமேட்டு உன மேல ஒருத்தவங்க கூப்பிடுறாங்க அப்படின்ட்டு சொன்ன உடனே சரின்னு சொல்லி அவ ரெண்டாவது மாடிக்கு மேல போயிருக்கா மேல போனதும் ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து வந்து சரி நீ கேச வாபஸ் பண்ணு அப்படின்ட்டு சொல்லி அவளை போர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த பொண்ணு வந்து இல்ல என்னால அதெல்லாம் முடியாது நான் ஏன் வாபஸ் பண்ணணும் என்னால அதெல்லாம் வாபஸ் வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவளோட பிடிவாதத்திலயே அந்த பொண்ணு வந்து அங்கேயே இருக்கிறா நிறைய பேர் சேர்ந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் நின்னது ஒரு அஞ்சு எட்டு பேர்கிட்ட அந்த பொண்ணு ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்க
வர வச்சிருக்காங்க வர வச்ச உடனே தான் தெரியுது அவர் ரொம்பவே சிவியர் எல்லாம் இருக்கிறார் அந்த ஃபெமின்ற ஒரு ஊர்ல வந்து அதுக்கு தகுந்தான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாதுனால அவங்க தாக்காக்கு தான் போய் ஆகணும் தாக்கா அங்கே இருந்து கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பதுல நூத்தி அறுபது கிலோ நூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் வரலாம் தூரம் இருக்கும் அது கொஞ்சம் ரொம்பவே தூரம்ன்றதுனால அந்த பொண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்பவே ஆம்புலன்ஸ்ல போகும்போதே அவளோட உயிர் வந்து அவளை விட்டு போயிடும் சொல்லி அந்த பொண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க அண்ணனோட போன் அவ வாங்கி அப்பயும் வந்து ஒரு வாக்குமூலம் வந்து அவ வாய்ஸ்ல சொல்றான் இந்த மாதிரி வந்து நான் எக்ஸாமுக்காக போனேன் அவருக்கு நடந்த ஒரு விஷயத்த சொல்றான் எக்ஸாமுக்காக நான் போனேன் மெத்தையில ஒரு நாலு பேர் கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு போயிட்டா என்னை இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து என்னோட பிரின்சிபால் தான் அதாவது ஹெட் மாஸ்டர் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் அவங்கள அவரு சொல்லிதான் வந்து நிறைய பேர் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லி அவரு ஒரு வாக்குமூலத்தை அவர் கொடுக்குறான் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க அண்ணன் அவங்க அண்ணனும் போலீஸ்ல போய் போற வழியிலே வந்து அந்த பொண்ணும் வந்து இறந்துடுறான் இறந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அவங்க குடும்பத்துல வந்து எல்லாருமே ரொம்பவே தவிச்சிடுறாங்க எல்லாருமே வந்து அப்புறமேட்டு அந்த பொண்ணோட போட்டோ வச்சு நம்ம அசை பாக்கு பண்ணோம் பாத்தீங்களா அதே மாதிரி அவங்க அவளுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்குதாங்க அந்த ஒரு ஊர்ல நடந்து வந்து அவர் நீதி கிடைக்கணும் நியாயம் கிடைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து ரொம்ப ப்ரொட்டஸ்ட் பண்றாங்க ரொம்ப பெரிய கலவரமே வந்து பங்களாதேஷ்ன்ற ஒரு நாட்டுல நடந்துருச்சு நடந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் வந்து ஆஹ் இதுல வந்து முக்கிய குற்றவாளியா வந்து ஏழு பேர் இருக்காங்க அவங்கள சுத்தி வந்து ஒரு இருபது பேர் கிட்ட இருக்கிறாங்க அந்த முக்கியமான ஏழு பேரை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ போலீஸ்காரங்க சொல்ற விஷயம் அந்த முக்கியமான ஏழு பேரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு மீதி உள்ள பதினஞ்சு பேரை வந்து பதினஞ்சு பேர் இருபது பேருக்கு மேல இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து விசாரிச்சுட்டு வரும் இதுல யாரும் வந்து முக்கியமானவங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி அவங்க வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் தெரியப்படுத்துறாங்க சரி எது எப்படியோ போனது ஒரு பொண்ணோட உயிர் பத்தொன்பது வயசான ஒரு பொண்ணோட உயிர் அந்த ஃபெமின்ற ஒரு ஊர்ல வந்து இதுக்கு ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணுக்கு தெரியாது அவங்க அம்மாவுக்கு தெரியாது அவங்க குடும்பத்துக்கு தெரியாது இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு நடந்து இவ்வளவு நாள் வீட்டுல அவங்க குடும்பத்தோட ஒன்னா இருந்த பொண்ணு சாப்பிட்ட பொண்ணு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்த பொண்ணு இதுக்கப்புறமேட்டு அவங்க வீட்டுல இல்ல அவங்களோட மனநிலை எந்த ஒரு அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்களாம் கொஞ்சம் கூட ஒரு தாங்கிக்க முடியாத ஒரு விஷயமா தான் இருக்குது இந்த இடத்துல மனிதநேயன்ற ஒரு விஷயமே இல்லாம தான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா எங்கேயுமே கிடையாது நம்ம நாட்டுல மட்டும்தான் கிடையாது நம்ம நாட்டுல தப்பு நடந்தா மட்டும் தப்பு கிடையாது எங்க நடந்தாலுமே தப்பு தப்பு தான் இது எல்லாமே தினைக்கும் இந்த விஷயம்லாம் வந்து அந்த நாட்டு அந்த நாட்டு பிரதமருக்கு போகுது ஷேக் ஹசீனா அப்படின்ற ஒரு காதல போய் விழுது அவர் என்ன சொல்றாரு இந்த பாலியல் கொடுமை ஈடுபட்டவங்க எல்லாருக்குமே தகுந்த தண்டனை நாங்க கொடுப்போம் அவங்க எல்லாருமே கூடி சீக்கிரம் நாங்க பிடிச்சிருவோம் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு அந்த குடும்பத்துக்கு மிகவும் வருத்தத்தையும் தெரிவிக்கிறாரு இது மட்டும் இல்ல கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல மட்டும் மொத்தம் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பொண் பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி பாலியல் வன்கொடுமை நடந்திருக்குது இதுல பாதிக்கும் மேற்பட்டோர் இறந்தும் போயிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு சிலவங்க சொல்றாங்க இதுதான் உண்மையும் கூட ஆனா இந்த பொண்ணு பாலியல் அதாவது அந்த டார்ச்சர் நடக்கும்போது அதை வெளியே தெரிவிச்சுட்டா தெரிவிச்சதுனால அவளை சாவடிச்சிட்டாங்க சப்போஸ் அந்த பொண்ணு தெரிவிக்காம இருந்தாலும் கூட அவங்க அந்த பொண்ணை ஒரு வழியாக்கி சாவடிச்சிருப்பாங்க இதுதான் ஒண்ணு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இப்போ அந்த எல்லா நாடுமே வந்து கெட்டு போயிருக்குது இதுதான் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பேர் சொன்ன பாத்தீங்களா அவங்க எல்லாம் வந்து வெளியே தெரி தெரியப்படுத்துறதுனாலதான் வந்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சுது அப்பயும் வந்து அந்த நாட்டோட கவர்மெண்ட் வந்து எந்த ஒரு ரியாக்சனும் எடுக்கல அதுக்காக இதே மாதிரி தெரியப்படுத்தாத விஷயம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்க போறாங்க எப்படி இதுல இருந்து வெளியே கொண்டு வர போறாங்க எப்படி இந்த பெண்களை வந்து பாதுகாக்க போறாங்கன்றது எல்லாமே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா தான் இருக்குது இப்ப வர இப்ப வரைக்கும் என்னன்னா பெண்களுக்கு உண்டான சட்டத்திட்டம் எவ்வளவுதான் இருந்தாலுமே சரி அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு பாதுகாப்பு இல்ல அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு பதிலா ஒரு தண்டனைன்றது சரியான தண்டனை இல்ல இப்ப நம்ம நாட்டிலயுமே எடுத்துக்கோங்க ஒரு தப்பு பண்ணா அவன் சீக்கிரம் வெளியே வந்துடுறான் கொலை பண்ணா ரெண்டு மாசத்துல வரான் கற்பழிச்சா மூணு மாசத்துல வரான் அந்த மாதிரி ஒரு தண்டனையே இல்லாத ஒரு சட்டத்துல தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கிறோம் தண்டனை கொடுத்தா மட்டுமே தான் தப்பு குறையுன்றத நான் இங்க சொல்றேன் அது எந்த மாதிரி தண்டனையா இருக்குன்றத நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க அரபி கண்ட்ரில பொண்ணை கற்பழிக்கிறாங்கன்னா அவ
அவளோட அனுமதி இல்லாமையோ இல்லை வேற ஏதோ ஒரு குழந்தையோ அவங்க வந்து கற்பழிக்கிறானா அவனுக்கு தண்டனை வந்து அவனுக்கு மட்டும் கிடையாது அவனை சுற்றி உள்ள அவங்க அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி அக்கா எல்லாருக்குமே கிடைச்சா தண்டனை கொடுத்தா மட்டும்தான் திருப்ப தப்பு குறையுன்றத ஒரு பாயிண்ட்டை நான் இங்கே வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி தப்பு திருப்ப நடக்காத அளவுக்கு நம்ம வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்களை இனிமேல் நம்ம இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணுன்ற ஒரு விஷயத்தையும் நான் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் இதே மாதிரி விஷயம் இதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம இந்தியாவிலையும் சரி இந்த உலகத்திலுமே சரி நடக்காமல் இருக்குமான்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு தடுக்க பார்ப்போம் அது நம்ம கையில் மட்டும்தான் இருக்குது நம்ம ஒரு குழந்தை எப்படி வளர்க்குறோமோ அந்த குழந்தை வளர்ந்து என்ன பண்ணுறதோ அது இப்போ உள்ள அப்பா அம்மா கையில் மட்டுமே தான் இருக்குது நல்லபடியாக எல்லோரும் குழந்தையும் வளர்ந்த இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான செயலில் யாருமே போக விடாதீங்க இல்லை இதை பேசும்போதே எனக்கு ரொம்ப எமோஷனாகவும் கூட ஆகுது ஏன்னா நிறைய விஷயம் இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது தாங்க முடிய மாட்டேது ஒரு சில விஷயம்லாம் அதனால் இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்ல மனசும் கஷ்டமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அங்கே நடந்த விஷயம் திருப்ப நம்ம இந்தியாவிலையும் நம்ம இருக்கிற இடத்துலையும் நடக்கக்கூடாத அளவுக்கு நம்ம அதுக்கு என்ன ஸ்டெப் எடுக்க முடியுமோ அதை நம்ம எடுப்போம் தேங்க்யூ பாய்